就要开始了。开始了！哎，人呢？什么人？哎，胖丫。啊？小火车的原则不出轨吗？我哎哎哎！我愿意，我愿意，我愿意。重要的事情说三遍。桃花小姐，你愿意嫁给舒克先生，无论以后面对什么样的事情，都做他的小美人与不劈腿吗？曾经想象过无数次我的婚礼画面，想象过无数次，对面跟我说这番话的人，从来没有像现在这样记忆深刻。我愿意，我愿意。好，接下来有请新郎新娘交换对戒。
，呃，改日啊，呃，到我那个大碗茶，我请大伙喝这个最好的一味藏茶，呃，完了我给你们开陈年的好酒，保你们满意。对，啊，哎，我喝酒，我喝水，干什么呀我？没事儿，那接着喝。哎哎，叔哥叔，哎，大家接着喝啊，没事儿，接着聊你们的。我，我一会儿来啊，我。怎么样，累了？哎，你看你这红裙子，我这红袍子，挺配的。哎，结婚了，没想到第一次结婚就给了你。男人又不吃亏，女人这一辈子最大的愿望，就是一次浪漫的婚礼。我怎么就被你糟蹋了呢？你不要说的跟你是受害人一样，好不好？今天大喜的日子，我不跟你吵架。你记得快点出去，把那个小皇冠给我戴上。我万一喝多了在外面乱说话，我可不负责任啊。嗯，快点。结婚了。哎哎哎，叔哥叔哥叔哥。哎哎哎哎，你你你没女儿吧？啊，我我给你上一课。上什么？叔哥，您跟人服务员上课？不是我，都换。哎，说完了，哎，我得给他上课。我跟你说啊，当爹的对自己的闺女，大体都是这样，盼着他长大，盼着他成家。可是。长大了吧，又怕那坏小子，啊，对，就像你这样的坏小子啊，欺负他，让他痛苦，让他难受。你你了解我这当爹的心情吗？我了解，叔哥，我了解。不是，哎，我上哪了解？这对，哎哎，你不了解。桃花是我闺女，她嘴硬，可可心眼儿特别软，她在外边。跟人逞强，其实，的苦都得自己心里承受着。你知道，我这当父亲的，这心了吧？啊，我是没女朋友，我上哪儿明白去？舒克，太没用，你太没用了。我跟你说啊，我跟桃花他妈，那时候我追他妈的时候，那时候还不到二十岁，追他妈的是一口车呀，我。他就选中了我，你说我是不是厉害？厉厉害，能干能干，走吧，走走走，我硬了，硬。当爹的对自己的闺女，大体都是这样，盼着她长大，盼着她成家。可是长大了吧，又怕那坏小子欺负她，让她痛苦，让她难受。他呀。嘴厉害，可可心眼儿特别软。你别看他逞强，可是他苦都得自己心里承受着啊，那各位还招呼不周啊，不好意思，客气，客气，再次感谢大家拨容来参加我们桃花的婚礼，我跟慧芳敬大家一杯。好，好，来来来，什么意思？干嘛？今天是我闺女的婚礼，慧芳是桃花的妈，我是桃花的爹，我们还能健在呢，还都转上气儿呢。哎，这酒用得着你代劳吗？哎，你是不是喝多了？我让人送你回去。我告诉你，老曹，你确实今天是喝多，这都是我们大客户啊。你在这闹合适吗？啊，这么闹，我喝多了，我喝的再多，起码我知道我自己的身份。你呢？啊
我你呢？你怎么啦？哎呀，你那个小九九我不知道啊。什么小九九？这么多年了，你小子痴心不改。我告诉你们啊，什么？桃花是我的亲生闺女。你小子再做再多的小动作，也改变不了你是外人的事实。什么动作？我做什么小动作了？哎，你是想逼着我说出来？这倒不是你难堪，我难堪，难堪的是你。哼，开玩笑，桃花是你的亲生姑娘，不错。可是你连结婚邀请函都没收到，来这儿干嘛啊？哼，想当人家亲爸也得人家认才行。你是想逼我说出来是吧？谁逼你了？你就是逼我。我逼你什么了？你单单单盘就是这个。你这个流氓！流氓！想让你儿子追求我女儿，我告诉你，我女儿就是嫁给舒克莲卖房子的，也比嫁给你儿子名远全。你这变态说！你干什么呢？你这干嘛呢？胡闹什么呢？嗯，好了好了，二位长辈，都别争了。我知道你们都是为了桃花好，都是希望桃花幸福。但是今天是我跟桃花大喜的日子，也就是说，从此刻开始，桃花的幸福就交给我了。我在这里先跟大家表个态，我一定会让桃花幸福一辈子，先干为敬。对对对啊，刚才是个误会。大家该吃吃，该喝喝喝，好吃好喝好啊！来，舒克，我给你介绍一下，这几位啊，都是我刚从创业起就认识的老朋友。这位是我的女婿舒克，你好你好，感谢各位长辈，一直以来看什么？岳母，看你的了，不服啊，就不服，就你现在一样还想打架，想打架怎么着吧？哼。老撒吧，老王吧，骂谁呢？骂你呢？再骂一个，再就骂了。四哥，你这你这个，我操！干嘛呢？四哥，再就骂了。别这样，别这样啊！行了，行了。行行行行能不能别这么热闹啊？真是不好意思啊，今天可能真的太高兴了，太喝多了。这样，我先送他回去，一会儿我再回来，给大家陪酒谢罪。这小豪哥真漂亮。行了，有什么话以后再说吧。只只要是你肯带，爸就高兴。我就是拿它来当配饰的。行，行，怎么都行，只要你能在婚礼上带上爸给你买的小皇冠，爸就是死都瞑目了。行了，大喜的日子说这些干嘛呀？过来吧，快上车吧。送他去大碗茶馆。哎，好嘞。开慢点，他喝多了。嗯，好的。以后别再做这种费力不讨好的事儿。我长大了，不再是小女孩了。有些事想要回到原点。并不是那么容易的事儿
么了？我衣服怎么被换了？啊，沈薇啊，我昨天不是喝多了吗？我哪记得？对啊，我睡衣也换了，谁换的？啊，是你，是你玷污了我的清白，还我清白吧！哼，你拉倒吧你！说你是小帅哥，老辣。说你是老腊肉，嫩辣。就你这样的夹心肉，我还真没什么侮辱的兴趣。还有，你昨晚到底对我做什么了？该不会趁机对我……那我也告诉你啊，听好了，男人在酒后的情况下是没有能力大杀四方的。所谓的酒后乱性，那只不过是借酒行凶而已。所以你放心，我不可能对你做什么。你要是敢，我告诉你，从今往后，你都给我小心点儿，看我收拾不服你。芳芳，我妈来了，你俩起来吃饭。我妈来了。啊，嫩桃花。你俩起来吃饭。干嘛呀？我不都跟您说了吗？我就在北京再玩两天，我就回去了啊！你别催我了。你看你这孩子，你都去了多少天了，还没玩够啊？你舒克哥，这眼瞅着要出国，要忙的事海了去了，你在这添什么乱呢？听话，赶快买票回来啊！哎，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起啊！对不起啊！对不起。刚才谁说话？没有没有没有，我这哪有什么男生呀？就我自己，我刚才看电视呢。对对对对，嗯，我先不跟你说吧，我这着急出门啊。再见再见再见。哎喂喂喂喂喂，你这孩子，哎，不好意思啊，我还没习惯你在，我这这这那气气太仓促了啊，没没没没看见。那谁呀这个？我爸。你爸中气挺足哈，嚷嚷声我在这儿都听见了。打你这种人，两三下不成问题。不打我干嘛？我又没招他。我，你你先处理一下行吗？我上一厕所啊。谢谢啊。哎，对了，那天婚礼上那个人，你看见没？谁呀？就是那个高高帅帅的，穿着西服的那个。哎，都帅，都穿西服的。就那个吗？这么着，你出去想行吧？我先上一厕所啊！谢谢啊，谢谢。哎，算了，跟你说也没用，我走了。手机响，我手机呢？哎，哎，你这儿，哎，哎，干嘛呀？喂，舒克，到会所工地来一趟。嗯、舒克，嗯，你住的还习惯吗？啊，习惯。你还有两周就要出国了。嗯，对。也就是说。你还有两周时间的考虑，考虑什么？我在想啊，你和桃花刚结婚，出国的事儿能不能先放一放？啊？我我准备都准备很久了，这只是我的意见，我希望你们俩慎重考虑一下。你们俩商量好了，告诉我。干嘛去啊？出去办点事儿
。我妈让咱俩商量的事儿呢。哎呀，别闹了，不可能。我妈的意愿至今没有人敢违背过，除了我爸。结果我爸就被离婚了。那好，我也想被离一次。省省吧，还得办一张假离婚证，我可不想二进宫。哎，我问你，你后天要不要去趟茶馆？为什么？三天回门啊。不要去！你真的不打算去看看舒哥、啊？有有有什么可看的？不是，你换位思考。如果我女儿结婚那一天，我以男方朋友的身份来出席婚礼，真的，想死的心都有。你好好想想吧。收拾干净，帮叔把这边收拾收拾。认识的都没请。啊！行啊，你这会所不便宜，这得多少钱？你到底有什么目的？什么意思啊？今天这儿没别人，你不用再跟我演戏了。还有麻烦你，不要老是那么高看自己，好不好？你又不是我领导，我干嘛跟你演戏啊？敢做不敢认识吗？行，我今天非要把你这张脸皮给你撕开。你知道你现在这种行为叫什么吗？叫吃软饭，准备趁着桃花失恋大捞一笔是吗？你还算不算男人？你给我听清楚了，我知道在你们有钱人眼里。我是个穷光蛋，我什么都不是，但是不要诋毁我的人格，我绝对不会骗人来挣钱。少跟我废话，给你两天时间给我滚蛋，否则我有的是办法收拾你。威胁我是吧？哼，好，我还告诉你，我就不走了，我还就赖上桃花了。再说一遍，下三滥，说顺嘴了是吧？我打死你！我打死你！我打死你！我打！分开。第二天不守着你老公，你侬我侬啊，柔情蜜意。你一大早上把我这闺蜜叫来是什么意思呀、啊？那什么是不是不和谐呀、啊？行了，你就别评了，我都快愁死了。昨天，他知道了。谁呀、啊？知道什么了？刘宇呗，听到我跟叔哥讲话。知道我们俩假结婚，啊？那他什么反应啊？明白了，今天我去公司，好好帮你观察观察。我不是这意思，你也不用观察，反正我跟他呀。
彻底、彻底、彻底完了。数码。哼，我是个卖房子的大哥，我这里面有名片，你看一下。过目，大哥，你看，我真的是卖房子的。你俩为什么打架？因为，因为他就是个禽兽。我带他看房子，他房子没看上，他看上我老婆了。等我发现的时候。我看到他跟我老婆已经，他不是人。舒克，我刚才就跟你说过了，我们两个才是真爱。你他妈给我闭嘴！大哥，我求求你，你给小子一个机会好不好？你让我走免他，我求你了，大哥。行了，让他滚。是，大哥。把手机留下。好，谢谢大哥，谢谢大哥。刘宇，是，你们到底什么人？想干什么呀？不想干什么，拿人钱灾替人消灾。你在说什么呀？我根本听不懂你在说什么。邱小莲认识？邱，我不认识这个人。给我等一下！死也要让我死的明白了。这个邱小玲到底谁呀？老子让你今天死个明白。确定我不认识，嘴挺硬，骨头也挺硬，要往死里打！等一下，我真的不认识这个人。哥，哥，哥，喂，啊，你放心吧啊，我今天回去吃饭。啊，好，拜拜。啊，哎，哥们儿，哎，哥们儿，不好意思，借我手机用一下可以吗？骗子，你离远点啊！你别以为我打不过你啊！不是，我不是骗子，我真的有急事，就一分钟，好不好？你再这么说，我就报警了啊！哥们儿，我就是要报警啊！啊，我哥们儿在里头被人绑架了，我要打幺幺零。这、这、这我刚买的手机。我知道魅族手机吗？良品青年吗？我求你了，求你了，求你了啊！你知道广告语啊？好，好，好，谢谢，谢谢。喂，幺幺零吗？老大，他始终不承认认识邱小莲。明白。我会给他留一个印记。花花，你别难过了。你既然想开了，这事儿也能放下了，就让它过去吧。这婚也算没白结。啊！我想不开有什么用啊？我现在连想不开的资格都没有。如果说婚礼前我住院，他还能惦记来看望我；婚礼还想知道我过得好不好。把他知道真相，转身走的那一刻起，我就知道发生再大的事情，他也不会关心我了。不关心就不关心呗。你这不是还有我呢吗？我关心你，我一辈子都关心你啊！喂，公安局，小心诈骗啊！犯什么事儿了？跟谁打架呀？哦，哦好，是什么情况？
，死耗子打架了，叫我去接他。他？你知道他跟谁打架了吗？谁？刘宇。他跟刘瑜打什么架呀？一个过去时，一个虚拟时态，那俩人打不着啊！你傻呀？肯定刘宇主动找他了呗？为什么呀？还能为什么呀？哎，你说我穿什么衣服去接他呀？我穿那件红色露肩那个，要不穿那件黄色的裙子吧？啊，黄色那条。哎呦我去了！哎哎哎，你冷静，你你你坐下，静一静，静一静。你不会是觉得他俩打架是为了你吧？那不然呢？不是你刚才那劲儿都上哪儿去了？那是在他无动于衷的情况下，他现在都为我打架嘞。不是我泼你冷水啊，我觉得人家俩人打架可能不是你想的那种情况，你还是收敛点。哎，你想啊，昨天他知道我俩假结婚，今天他俩就打到公安局去了，要不是为了我。早不打，晚不打，为什么选择现在打？为什么呀？嗯，你这么说好像是有点道理啊。跟我去公安局吧，亲眼见证一下奇迹的发生。你真是一旦动情，秒变弱智。我怎么可能跟你去呢？刘宇是我老板，我去了给他晒矿工啊。<笑>你赶紧捯饬捯饬吧，我赶紧回公司了。哎，对了，你别捯饬的太过了，别到时候他俩没被放出来，警察把你当那什么给抓进去了。滚蛋！好了，你俩可以走了。情况怎么样？没什么麻烦吧？没大事。我带律师来了，先进去看看。舒克，聊两句。刚打了几下爽的，哼，还可以吧。迟早打。看来我应该重新认识。谢谢。警察审完了，我还没审呢，怎么回事啊？我还没问你怎么回事呢，穿的这么隆重干嘛呀？给谁看？让你管。哎，刚才你关于广告策划案的阐述啊，真是太精彩了，得知我幸啊。哪里？多亏了刘总，他经验丰富，调查详尽，备案做得好。鞠躬不自傲，刘总，有这么好的合作伙伴，你真是羡煞旁人啊！我也是感谢老天能派这么好的一个合作伙伴给我。要说你们二位啊，真是广告界的后起之秀，行业先锋。您过奖。哎，叶总啊，你怎么才来呀、啊？王总，你好，我来早了吧？打扰你们了。哪里哪里。叶阿姨，我们的提案已经结束了，先走一步。王总，破坏武器。叶总，大家都在等着呢。嗯
。哎呀，可算是解释清楚了。你说他也是，干嘛要叫刘宇呢？这两个字重名率也太高了。幸好我急中生智啊，不然保不齐被人家卸了双手双脚。你还挺光荣，谁让你去的？哎，你去怎么不告诉我一声呢？我之前帮他做设计，不是告诉过你吗？人家现在是甲方，他叫我去，难道我不去啊？再说了，你昨天跟丢了魂似的，我照顾你情绪，所以才没告诉你。照顾我情绪还让我去接你？想看我笑话是吧？我没带身份证，手机又被那帮人没收了。那我只能记住你的号码吗？我哪知道你想那么多、啊，穿成那样就过去了。我穿哪样啊？我，我去，就仅仅为了是接你。早知道你那么混蛋，我就不去了。还有，明明知道我们俩的关系，还跟他纠缠不清，真是的。你以为我想跟他纠缠不清啊？我就是想过去了解一下那个设计到底还做不做了。哦，原来是怕设计费黄了呀。什么救人，什么照顾我情绪，通通都是扯淡。你心里就只有钱，啊，对我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。去，你干嘛去啊？关你什么事儿？哥，您怎么回来了？怕你们饿了，带点夜宵。想问你呢，你跟桃花姐怎么样了？没露馅吧？别让我死了！哎，加血呀！不是加血呀，嘛呢？我说别让我死了！不是，哎，不是，羊肉串可以吃一口哈。刘宇合作的伙伴以前是做什么的？你说那狐狸精钟金华？嗯。我不知道他做什么的，你问他干嘛？他跟你差不多大吧？我可没他老。可他的业务水平啊，比你强多了。现在啊，那个钟清华跟我们金标同一家公司，哎，还多了个刘宇做搭档，花落谁家还真不一定呢。和咱们公司竞争？嗯，妈，有您跟明伯伯在，直接团灭了他们呀！你说这话不嫌害臊啊？我和你明波加起来都一百多岁了，还要我亲力亲为的出去跟年轻人争啊？哎，本来指望啊，你和刘宇啊，能继承咱们公司的，可现在倒好，你什么都承担不了，还找一个更没责任感的，放着自家公司不管，要出国，这叫怎么回事儿啊？哎，对了。今天早上我跟你说那个事儿，你们俩考虑了没有啊少喝点，我还有事要问你呢。就是那天在婚礼上，有个……这跟你没关系。过两天我回老家一趟，你跟哥一块走。啊？你说你这说走就走了，以后谁罩着我呀？搞得就跟我能罩住谁一样，我连我自己都罩不住。哥，你这受啥刺激了？现在谁也刺激不了你哥。我在北京挣的每一分钱，包括出国的学费、生活费。
都是我每天辛辛苦苦打拼挣回来的。我这次到国外去，我一定要挣更多更多的钱回来。我一定要出人头地，混出个样来，我给那些人看看。行，哥，那你回去吧，我不回。什么意思？啊？我最近在陶大爷那儿待的特别开心。我对茶道还挺感兴趣的，我想留下来好好学学。还想赖在北京不走了？不想走了。你可以赖在北京十多年的经验来告诉你，有的时候你以为你看上他了，但是他没看上你。有一天你突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人。如果不想这样的话，趁早。赶快走。哦，原来是怕设计费黄了呀！什么救人，什么照顾弱智，通通都扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。手心靠近你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，那我就全力保护跳楼妹仅存的一点点尊严。有某些人呐，现在处处为这个跳楼妹着想。完了，你爱上他了。我愿意，我愿意，我愿意。有的时候你以为你看上他了。但是他没看上你，有一天你会突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人这设计，你觉得还满意吗？你要是觉得不满意的话，那我赔钱。我一直挺纳闷的，你陪着桃花这么胡来，陪着我玩，到底图什么？图钱呗，那我还能图什么？你缺钱吗？当然了，这年头谁不缺钱啊？再说了，国外的房费和物价又那么高。你要出国上学，啊，我过两个礼拜就走。你要这么说，我就明白了。哎，其实也不是完全为了出国我才、啊……算了，跟你解释那么多也没用。我相信你自己也猜得七七八八了。反正现在就两个选择，要么你用我的图纸，要么我我就没见。在商场上混了这么多年，形形色色的人我也见多了。你不是那种为了钱就可以胡来的人，所以你完全没必要演出一副财迷的样子来给我看。我们两个能不能坦诚一点？你直接告诉我，既然你要出国，你为什么还要跟桃花好？我跟你说了，我是为了钱，你又不相信我，那我解释那么多干嘛呢？你就说你要不要？要，为什么不要？你的设计图我已经找人看过了，值这个钱，但是。我要看最终效果图。如果你的最终效果图不合我意，你一样要赔钱。所以现在你来选，解约还是继续？继续啊！我都成功一半了，我没理由不继续吧？好，等你的最终效果图。
把它稍微简化一下可能会更好。你有客人啊？呃，没事没事没事，那你们聊，我先走了。我在哪儿见过你？哦，在酒会上。你是陶小姐的未婚夫对吧？啊，是是。结婚了。啊哈哈，嗯、啊，给你们介绍一下，钟金华，我的合伙人。舒克，我的设计师。啊，你好你好。那没什么事，我先撤了。不错。我不是故意偷听的，正好路过。嗯、呃，你跟他的关系那么微妙，你干嘛让他给咱们公司做设计图啊？这个图你看过吗？其实他的设计是 OK 的，而且很有自己的风格。当然，关键是他的设计已经接近尾声，如果现在找人接手的话，恐怕要推翻重来。我们的时间很宝贵的，在忙啊忙。嗯，你干嘛去了？哦，我出去买了点牛奶。哦。对了，妈，我跟你说个事儿啊，过两天我想回趟老家。回老家为什么？婚礼刚办完，回去也是应该的。待会向你妈妈问好啊。您放心，一定的。等你妈妈什么时候来北京啊？我请她吃饭。桃花，你陪舒克去买点东西给他妈妈带去，也算是我们一点心意。好，知道了。哎，你怎么忽然要回老家？啊？铁不甜给我说一声。对了，说起来。你昨晚去哪儿了？在哪儿过的夜？去哪儿？买什么？啊，都在这儿。天哪，这么多！啊！是啊，都是我家里的亲戚朋友，还有老街坊。不就给你妈买吗？是，这已经是老规矩了。每次回去，我都给这些人带点礼物。虽然说礼物不是很贵重，但是是一份心意嘛。你送的呀，人家不一定喜欢，也不一定实用。要我说呀，还不如直接给钱，大家都高兴。你说的是你们那个圈子，我家里人可不吃这一套。在我的世界里，没有钱是万万不能的，但也绝不是万能的。现在给你一个赚大钱的机会，来我们家公司上班。不好意思，这份钱我赚不了，没那个能力。你现在名义上是我老公，有没有能力，有没有本事，那还不是我妈一句话的事儿。你也说了，那是名义上的嘛，更何况我马上就要出国了，没时间陪你过家家。我这不是让你少奋斗十年吗？你出国为了什么？还不是为了出人头地？哎，行了行了，我觉得我跟你不在一个频道上。呃，前面停车吧，我自己下去买。半天了，你不觉得无聊啊？我不觉得呀，我觉得可有意思了。难得小丫头片子还真能坐得住。陶大爷，要不您教教我呗？这是我们老陶家祖传的手艺，不能随随便便的往外传。我学会了以后，我就搁您这儿干，我又不出去干，这样不就不会外传了？正点说瞎话。你在这能待多久啊？皮毛还没学明白呢。你就得回老家了，不会的。
，我已经决定了，我要留在北京。你怎么忽然这么说了？你哥能同意吗？你家里人能同意吗？这是我自己的事儿，我自己同意就行了。看你们一个个软塌塌那样，就跟你们卖房子似的，就没硬过。怎么就卖不出去呢？是房子不行，还是你们不行？我看就是你们不行，干脆别干了啊！奖金也别要了，都滚蛋！回来，别叫！<笑>没说你，放松放松。经理，我我跟你说，哎，一回来正好，<笑>一回来正好，让你们看看什么叫金牌销售啊，什么叫这个。哎，经理，我现在手上的工作基本已经都交接给他们了。嗯。离正式离职不还有几天呢吗？你就当帮我一个忙，啊？不，你就当帮你们全组一个忙。万小姐呀、啊，正当红啊，她要赶上咱楼盘，那就是黄广告啊，翻倍提成。经理，我有个请求啊，就是我如果卖出房子的话，我提成不要，但是你把奖金发给他们。没问题，就这么办，就这么办。回头把客户需求给他看看啊。解散。呃，您好，您是万小姐。呃，我是她助理。哦，那万小姐她……呃，我来帮她看就可以了。她不看啊？呃，带路吧。哦，好好，请。哎，这边请。这是客厅。这个房子的架构啊非常稳定，如果作为常住房来说的话呢，留给子孙后代都特别好。嗯、呃，不知道万小姐有什么看法？呃，其实这个房子的优点就是格局好、质量高，并且具有很强烈的升值空间。好了好了，不要再说了，我自己会看。啊。哎呀，这房子有什么好呢？旁边都是铁丝网，结构也不太好。算了吧，咱们换一家吧。好吧，那我去下一家看看吧。呃，不是。哎，你稍等，我跟他说两句啊，不好意思。哎，万小姐，我是舒克，耽误您两分钟，我跟你说一下。呃，至于这个房子的空间结构、升值空间呢，对你来说没有意义，因为你已经看过太多套房了，对吧？但是我想说的是什么呢？就是你们现在看房子，就好像是在挑剧本一样，你只有自己亲身看过了以后呢，你才知道你到底喜不喜欢这个角色，这个故事到底适不适合你，对吧？而且每一套房子呢，都是有灵性的，你在选择它的同时呢，它也在选择你。所以我要说的是什么呢？就是万小姐，好房住好戏，错过了这个村儿。就没这个店了。快乐，你这人有完没完啊？老抓着我的手不放。行了行了，我再看一下其他家的。你一金牌销售，你临了临了走你的呗，你非得往阴沟里遮，你这万劫不保，你知道吗？你知道万小姐什么人啊？这这北京市房基本都是全让他看遍了，他不赖哥们儿就。上车，您，我我，不是，哎，你就不用了？我知道，我也没想上去。啊哎，你就是万，我就是你要找的人，上车吧。
房当然要精挑细选啦。你不知道这对女孩子来讲有多么重要、啊。好了好了，先不说了啊。放心吧，我肯定精挑细选。拜拜。哎，万小姐，你觉得刚才那套房怎么样？还满意吗？宝贝儿，那合拍片的剧本你还没看呢。需要说英语的地方太多了，还是用配音吧。其实刚才那套剧本在国际化里面已经，绝对不能用配音，替身都不行。放心，你看这剧本，我都用中文给你标注好了啊。这什么东西啊？谁看得懂啊？呃，司机师傅啊，麻烦你在前面停车就可以了。啊，对了，万小姐，这个我送给你，这是我自己总结的，希望对你有用。你这是什么意思啊？看房子的时候你给我凯设计，现在你又教我英语。你们公司都是研究生毕业的吗？没有，劳动人民不代表没文化嘛，大家各自境遇不同。不管你是不是要这套房子，反正这都是我最后一单生意，希望你能找到自己满意的房子。你放心，我有我的职业操守。CK， 我跟你说啊，一会儿撞你这 BOSS 的时候，噔噔噔，开饭了。等会儿的，我打 BOSS 呢，一会儿再说。再也不吃就凉了。凉了不是也是饭吗？哎。吃。哎，你这干什么呢？我打 BOSS 呢，我这儿。你说我干嘛呢？我好好的给你做好饭，给你端过来，你还想让我喂你啊？来吧，挺好的啊。呸！美的你，你爱吃不吃？所以我跟你说哈，我以后我要找媳妇儿，必须就找那个等我打 BOSS 的时候能把饭做出来喂我嘴里的人。那你老婆可真够倒霉的，在你年纪轻轻手脚好好的，就得伺候你。等你老了半身不遂的时候，还得伺候你，他招谁惹谁了？说什么呢？还谁半身不遂的呀？那你告诉我，我找媳妇干嘛使？那你媳妇找你干嘛用？哎，我说你这小丫头，你等我一下啊！我说你这小丫头怎么说话呢？啊，我告诉你啊，给你普及一下，哥们在北京啊，妥妥的 C 男，那要上升到大中国，那就是 B 加 A 减男，知道吗？我听不懂什么 B 加 A 减，我只知道像你这种四体不勤、五谷不分，然后工作还不努力、老大还打游戏的男人，我是肯定不会找的。不是，你你你想找什么样的？我听听。起码应该比你强很多吧。见了个大客户，大客户，啊，是我们公司做广告楼盘的吗？没错。对了，关于你要回老，哎，经理，是我刚哄完那个万小姐，你放心吧，我一定捧着哄着好好伺候她。行了，我不跟你说了，太晚了，我要睡了。要不然我白天真没力气哄他了。行了，拜拜。美女客户啊，难怪辞职了还接单，这么晚了还陪人家看房。这是我最后一个客户了，跟你一样。什么跟我一样？颜值高，脾气大呗。我的颜值是谁都能比的吗？是，颜值不敢说，但是脾气呢，肯定没你大。不过也好，我马上就要脱离苦海了，你也用不着我伺候了吧？为了庆祝，你伺候过本女王，明天一块吃个饭吧。你有话就好好说，不要老拿吃饭当幌子，好不好？我好心给你践行，好歹咱俩搭档一场
。那演戏演到最后，总得来个杀青宴吧？什么杀青宴？你不管是回老家还是出国，反正都要消失在人海了。咱俩戏路不同，也不可能再合作了，可不会杀青吗？哎，行，明天再说吧。哎，别忘了中午一起吃饭啊！我订了位子。用不用我赏你一程啊？不用了。欢迎，热烈，热烈，欢迎，欢迎，欢迎，热烈，欢迎，欢迎，欢迎，热烈，欢迎，欢迎，欢迎，热烈，欢迎。欢迎欢迎，热烈！哎呀，今天万小姐能到我们这来选房，真的是我们这里是蓬荜生辉啊！真的，您是我有生以来见过最大的腕儿了。我见到您真是激动的不行。对，哎，咱们欢迎一下啊！咱们里面请吧。哎，万小姐，您看看我们这儿外面这个绿化环境特别好。我们公司是花了大价钱的，你看这绿植都是从南方。哎，我操！哎，不是，别拍了，我们是来买房子的，不是来买房子的。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来
。你现在对舒克的在意好像已经超过刘宇了呀！胡说！你以前跟刘宇闹得再凶，也没见着你想解决问题。哪怕是都快分手了，你也没问我该怎么办呀？那刘宇跟舒克能一样吗？刘宇吧，他就像虎头蛇尾的大片，散场的时候吧，会有不舍。甚至会为了结局的不满意而愤愤不平，逮谁跟谁骂。舒克吧，就好像康熙来了，没啥深度，没啥营养。到真要完结的时候吧，你忽然就觉得这一直有的东西突然就没了。你叫我以后吃饭的时候看什么呀？虽然你的这个比喻离题万里，但是我大概好像貌似看明白了一件事儿。什么事儿啊？你已经对舒克产生了某种程度的依赖，这顶多叫习惯，是吗？当然是了。哎呦，你快吃饭吧，话怎么那么多呀？吃吃吃。您找他有事儿？哎，我打他电话打不通，打到公司呢，说他今天不上班，去他住的地方也没人。我就是想问一下，他是不是在那个茶馆啊？他不在那儿住了，搬他丈母娘家去了。哦，啊，丈母娘？哎，你在干嘛呢？哦，回以后就没有彻底打扫。我今天彻底的打扫打扫。哎呦，你要忙不过来啊，从嘉诚公司再找一个吧。好，好。哎，小心点啊，别摔着了。哎，没事，没事。站着。嘿嘿嘿，哎，经理。你怎么在这儿啊？我怎么就不能在这儿啊？我就不能一人郁闷会儿啊？半小姐房子也不买了，咱这一季也泡汤了。你们俩没事，我不行啊！我现在正想着去哪儿死呢。哎，别，经理，要不然我们再想想办法，我,我再去找找万小姐。你找的还少啊你？谁啊？哎，是我是我是我，哎，你好你好，哎，没问题没问题，我马上人重新草你个合同给您过目。好嘞好嘞，再见。行啊你啊，白小姐说了，不追求你过错，房子还是那套。哎，不过，呃，有一些条款要重新修改，而且这个内部结构要重新改造。你是不是学室内设计啊？啊，这事儿还得你跟进。哎，经理，万小姐既然决定买了，我的任务就算完成了。不是，我不是说我不想干了，我后面出国的手续啊，要办理的东西太多了，我真的怕耽误签合同。要不你让其他同事去处理？嗯，也行吧。别等，跟进啊！你们俩正好好兄弟，你谁带他一下？
啊！加油！<笑>加油！哎，经理慢走啊！努力，奔跑吧，傻子！不，我呀，你开心吧？想想怎么谢我？啊，是啊，就请。哎，不是，我跟这客户我不熟，万一黄了怎么办呀？那奖金全没了。你得，你得帮我啊你就负责打扫楼下哈，这这沙发呀，呃，这地啊，你都擦干净了，这桌子这地都擦干净了哈。我上楼上去，呃，打扫那个卧室去，有什么事儿呢哈，你就叫我啊。哎，那个，哎呀，可别说了，赶紧干吧，主任马上就回来了。嘿，孙总约您下周三见面。嗯，还有广厦集团的项目就是，您看一下。哈哈哈，这么早就来上班了啊！办张婚礼都办完了啊！那个，你先出去，我给业务汇报点事儿。你不用汇报，你办事儿我放心。嗨，如果那天婚礼没有那个老杂毛，堪称完美。婚礼最精彩的部分啊，还是你们这些贵宾捧场。我说慧芳。桃花也出嫁了，你是不是该考虑考虑？哟，你说想起来了，哎，我家里还有好多事没处理完呢。哎，忘了，我这里这里啊，公司的事儿全靠你了。是吧？你是来干活的，你还吃什么东西呀、啊？你啊，啊谁谁来干活的呀？不是，你先说这是谁啊？这是我们家女主人，你别乱说话。你等会儿，你是女主人，你是保姆。喝了半天，我让你保姆支持我楼上楼下干半天活呀、啊？你看看这里里外外全是我打扫的，咋了咋了？你干这活你委屈了？你没来的时候，楼上楼下都是我干的。你是干保姆工作，你不干谁干？你不是保姆啊！行了行了，你们俩别吵了。到底怎么回事？我不是保姆，我儿子住在这儿。我跟你说啊，你赶紧走，你要不走我就报警了。不是你，你这个也报什么警啊？怎么就走？怎么还有这么有讲理的？你说我这话，不是谁是你的儿子？哎呦，你们有叫死老李奶奶，我就跟你说，我老是这样。以为是左家镇的呢，结果是闹事儿的。都怎么说话呢？这是。停，都别吵了，有什么事好好说。这位大妈，我不管您是收垃圾、送报纸，还是卖菜卖错了地方，看您这岁数，应该也是儿孙满堂了吧？我敬重您是个长辈，可是您说您不在家好好享清福，跑到我们家来捣乱，那就是您的不对了吧？我哪不对呀、啊？我可以很负责任的告诉你，您这叫什么呀？这叫私闯民宅，是违法的。鉴于我尊老爱幼呢，您慢走不送。哎呀，
桃花，没想到你长了一副小温柔的样，小嘴还挺厉害哈、啊。好，知不知道我叫桃花？我当然知道你叫桃花了。咱俩还通过电话呢。我跟你通过电话啊？我是你妈。你是我妈，看清楚了，这才是我妈。您说您这眼神儿，这要是碰瓷，我都替您着急。你说我哪里长得像你啊？闺女，你今天说什么我都不生气。当女孩子呀，小嘴就是要利索，这样将来在社会上才不吃亏。别跟他说太多了，张阿姨，把他拉出去。亲家母。谁跟你是亲家？我是她婆婆。我哪有婆婆婆婆？我是舒克的妈。妈，我回来了。哎，那舒克，妈在呢。哦，妈，我上去换套衣服。啊，哦哦，哎，谁舒克？有客人啊！有客人呢，还是戏客？啊啊！妈，你怎么来了？花青来了。怎么着，臭小子，娶了媳妇忘了娘啊？没没没有。妈叫的挺亲啊，你还。哎呀，舒克，那个回来的正好。嗯，刚才闹闹闹了一点误不会。那个阿姨，不好意思啊。您说您过来也不说一声，我还以为您是来闹事儿的。哎呀，听见了没有，儿子？你管人家的妈叫妈，人家管你妈叫阿姨呢。不是不是，我这妈，我还没习惯，不好意思叫。哎呀，亲家母，真的不好意思啊，哎，事先不知道你来，所以才闹了点误会。没事，舒克，那个你陪你妈妈坐一会儿啊，我头有点晕，我去吃点药啊。我去拿吧，哎不，我我喘口气啊。嗯，妈，你怎么说来就来了？我不是跟你说过两天我回去的吗？我就不想你跑来跑去的那么累，正好胖丫爸叔要来看胖丫，我就搭伴一块儿来了。杨叔叔也来了啊？他的人在哪儿呢？啊，哎，咱俩可说好了啊，我做饭，你刷碗。咱俩什么关系？咱俩可一点关系都没有。咱俩怎么没关系啊？你哥说走就走了是吧？咱俩一块过日子，那什么，一荣俱荣，一损俱损。你放心啊，你被小哥绝对不占你便宜。以后我主外，你主内。至于什么做饭呢、刷碗什么的，就交给你了啊。来来来，哎，你少忽悠我啊！这家里哪有什么大事儿，你还想让我给你当保姆啊？没有，你是女主人。这哪有什么？女主人，开着门去呗。懒死你！说你看那好。谁呀、啊？爹，您怎么来了？有家不回。哼！我我看看，这给谁当女主人呢？这是。爹，哎不，叔叔。可害怕的呀！叔叔，叔叔，叔叔，你进来，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叫我爸干什么？你为什么叫我爸？您听我说，您听我说，我我我们刚才就开玩笑呢，不是？您轻点，叔叔。爸，您误会了，您一来怎么就跟审犯人似的？你这是误会。误会什么？您都成女主人了，还误会？为什么叫我爸？叔叔，叔叔，这是舒克的妹，对吧？我跟舒克，我们俩死党，我们好哥们儿，我不可能都。叔叔，说了啊，说了，爸，你先放开，爸，爸，你舒
客，我就饶了你。哼，我看你小子也是有那贼心，没那贼胆。好了吧，人家贝大哥他特别照顾我。你住嘴！哎，别啊，不敢不敢。那个，行了，误会终于是解决了啊。胖燕，让你爸消消气儿啊，叔叔那桌子上有事。用你多嘴。死丫头还笑呢、哎！爸，来来来来来来来，您先坐，您先坐啊，您消消气儿。您真的是误会了，我俩没有的事儿。我可是您亲闺女，我怎么能骗您呢？你呀、啊，多亏是我亲闺女，要不然我非……哎哎哎哎！爸爸爸爸爸爸，您先喝喝茶，我去给你爸消食去。哎，你等会儿，我……哎呀，就别说你有只鸡，你说真是。你不知道，真把我吓死了！哎呦妈呀，你消消气，消消气啊！哎呦，你看他呢，就是就是带了一只鸡过来，主要是想做给我们吃嘛，他也是一片好心。哎呀，这婚礼前啊，没见过家长就是不行。要是在婚礼前啊，我见过他，我绝对不让你们俩结婚。我嫁的是舒克，又不是他妈，咱们忍一忍，过两天他妈就回家了。有什么样的妈，就有什么样的儿子。我看见他妈，就看见舒克的未来。妈，您就别咒我了。舒克是什么样的人，你又不是不知道。他说话做事，那很得体的。啊，那行行行，走吧。哎呀，您就消消气吧，好吧，您按摩按摩啊，这盖盖。捏一捏。舒服吧？嗯。气消了吧？你呀、啊、你呀、啊，就会来这套。不至于吧？看一只鸡那么大的反应，他妈还没见过鸡呀、啊。妈，现在厂里头一般家庭里面没有活鸡。青青，妈，哎，我我想跟舒克说几句话。哎，好，哎，客气。哎呦，我的个小心脏啊！哎，这件事情确实是我做的不对，不好意思啊，因为他来的太唐突了，招呼也没打一声，对不起啊。这件事情是我做的不对，恰巧赶上我今天心情不好，就跟你妈吵了几句，你跟他说千万别生气啊。哎呀，不关你的事，这样，明天我就带他去宾馆住。去宾馆住干嘛呀？家里又不是没地方住。不是在你家住，真的？那怎么了？我这人不管怎么样，基本的礼数还是有的。况且我们的合约第一条，就是在各自的长辈面前帮忙演戏嘛。看什么看呀？我觉得你在极其偶尔的情况下，还是挺通情达理，挺讲道理的。你这夸我还骂我呢？我夸夸夸你。哎，对了，你妈住的这段时间，千万绷住啊，别掉链子啊！不是，我正想跟你商量这个事儿呢，我打算就不瞒着她了。你看啊，她不在的时候，我背着她干了那么多混账事，她大老远跑过来看我，我还要骗她，那我做儿子的是不是太不是人了？不行，两个老人家在一块儿，肯定会说漏嘴的，到时候咱们的努力就白费了。哎呀，这混账事都干了，不差这几天。妈，怎么了？哎呀，我在想，我是不是拖累你了？您说什么呢？你这些年挣的钱都填了我这屋底洞了，要不然早就在北京买房买车了，还用给人家当倒插门女婿？我哪儿给人家当倒插门女婿了？都住人家家里来了。他家房子多，不住白不住，结婚也不请婆家的人。妈妈是这样的啊，北京呢这边亲戚朋友本来就不多，把你们再叫过来呢，我觉得太麻烦了。我准备回老家以后，好好再办一场，全请我们老叔家的人。真的，哼。你跟我老老实实说实话，这婚为什么要结？
，结婚不就结婚吗？有什么为什么要结、啊？你是我生的，你那点小算盘我不知道啊。别说结婚这么大的事儿，你提都没提过，你连你媳妇照片都没给我看过，怎么回事啊？呃，不是妈，你不知道现在北京这个大城市啊，它生活节奏太快了，所以现在很多年轻人流行一种叫闪婚。什么叫闪婚呢？就是双方看对眼以后，马上就结婚，跟闪电一样，都没来得及反应。说的婚姻大事，你怎么说的跟儿戏一样啊？哎呦，现在大城市里的年轻人天天忙得跟狗似的，能在茫茫人海当中相遇，能够看对眼，就是一种缘分，得赶紧定下来。哪跟哪儿胡说什么呢？这跟你说正经话呢？什么乱七八糟的？妈，我这么跟你说吧。桃花是个好女孩，她呢，就是确实对我用情比较深，也有可能就是你儿子优秀、啊，所以呢，她也知道我要出国的事儿了，就想着赶紧在我出国之前把这事儿定下来，就算是把我给绑绑住了，你懂吗？厚脸皮，反正你自己的事情啊，你想清楚，你自己跟人家结了婚就得对人家好点，踏踏实实跟人家过日子，知道吗？我知道，我这个懂。所以你出国的事儿啊，还得往后放两年。啊？为什么呀？这关出国什么事儿？什么为什么呀？刚跟人结婚，一走好几年，有这样的事儿吗？妈，你不知道现在交通很方便的，我我想过去就过去，想回来就回来。什么方便不方便的？方便也不行。走开。妈，这这真的不影响出国啊！我哎呀，今天忙了一天，我累。我睡觉。枕头太软了。嗯，那行，你好好休息吧。哎呀，什么声音啊？怎么这么吵啊？你去看看，可能是我在剁菜吧。我去，他在这剁菜。我也去看看。出的，没事儿。哎哎呀，妈，您要包就包吧，但别剁了。我妈她血压高，怕影响休息。叔哥，给妈买一个擦菜板啊。妈啊，咱们先上去啊。行，行，再睡吧。行，不剁了，不剁了，接着睡吧。天哪，这家人都睡到几点才起来呀、啊？这天都这么亮了，我这一看也没人准备早餐。我就想给你们包点饺子吃，行，不剁了，不剁了。妈，他们家哪见过那么大动静啊？肯定以为拆房了。好香啊！真的，我老想念你给我包的饺子了。是吧？我猜到了，看见没有？面料，全是我从家里带来的，原汁原味。哎，您下次来别带那么多东西了，这得多重啊！我愿意呀、啊。这个弄一下，好。再拿点。那我再去盛点。大师傅，正好帮我带几个饺子。你要几个？嗯，五六七八个吧。你说话永远没个准儿，像什么样啊？呃，妈，您还要吗？不要了，我够了。你们慢慢吃吧。你吃好了。饺子好吃吗？嗯，好吃。多吃几个。你妈妈是不是又不高兴了？没有，她就是平时当领导当习惯了，对人都捂着脸。
。这么大一个家业，他一个女人撑着也不容易。哎，我在这儿是不是太打扰他们了？没有，真的。您来我们特别开心，是吗？妈，要不这样吧，今天我带您出去逛逛街吧。嗯。你陪我妈说句话。对呀、啊，你不是还有一点出国手续没办妥吗？嗯，什么意思？没什么意思，你别听他乱说啊！我是要去公司办点事儿。儿子，昨天晚上我跟你说那些话，你别不当回事儿啊！啊，我知道。敢背着我乱来，年子，胖<笑>花。以后他要是欺负你呀，第一时间告诉我，我做你坚强的后盾。好，爸，走。哼，太阳都晒屁股了，还早。你看，收拾东西回家。爸，您这刚来怎么就要走啊？您再多待两天呗。我还想向您显摆显摆，我新学的茶道呢。茶道啊。回去显摆呀，收拾行李去。啊，我，爸，您看我这工作和合同的事儿还都没解决呢，我先不回去，您先回，我送您去车站。你少跟我兜圈子，哼，说什么没用，赶紧收拾行李吧。我不回去。你不回去也得回去。好，我亲自帮你收拾。出事了，出事了！你赶紧回来。